আজকের ভিডিওতে কিন্তু কোনো থামনেই লিজ করা হয়নি ক্লিক বেট তার মানে এই ভিডিওটাতে আপনি নিজে থেকেই ক্লিক করছেন এবং আমার মনে হয় আপনার কোডিং নিয়ে ইন্টারেস্ট আছে কারণ স্কুল কলেজে আপনার কোডিং পাস করতে হয় অথবা ইউনিভার্সিটিতে আপনাকে কোডিং ক্লাসে পাস করতে হবে অথবা আপনি কোডিং শিখে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট বা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এই রিলেটেড ক্যারিয়ার ট্র্যাকে যেতে চান এখানে অনেক গ্রুপের মানুষজন থাকবেন যারা সিএসি অলরেডি পড়েছেন কিন্তু কোডিং পারেন না আরেক গ্রুপের মানুষ আছে যারা নন সিএসি থেকে সিএসিতে মুভ করতে চাচ্ছে বা নন সিএসি থেকে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট রিলেটেড ক্যারিয়ার এক্সপ্লোর করতে চাচ্ছে তাদের জন্য মূলত আমার আজকের এই ভিডিওটা করা আজকের ভিডিওতে আমি শেয়ার করব আপনি কেন কোডিং শিখবেন কিভাবে কোডিং শিখবেন এবং কোডিং শেখার জন্য আপনার কি আসলে কোনো মেন্টারশিপ দরকার আছে কিনা অনলাইন কোর্সের দরকার আছে কিনা বা ইউটিউব কোর্সের দরকার আছে কিনা এবং সেগুলো থাকলে আপনার জন্য বেস্ট অপশান কোনটা হইতে পারে ওয়েল ধরেন আপনার বাসায় একজন সদ্য নবজাত শিশু জন্ম নিছে সে কোনো ভাষা জানে না সে খিদা লাগলে কান্না করে অথবা সে কষ্ট পেলে কান্না করে তার সেই কান্নার ধরন দেখে আমরা বুঝি যে তার আসলে গ্যাস হয়েছে নাকি তার ব্যথা লাগতেছে নাকি তার ঘুমের সময় হয়েছে এই যে ব্যাপারটা সে এক্সপ্রেস করে এটা হলো ইমোশনস এখন এই ইমোশনসটাকে এক্সপ্রেস করার জন্য আপনার কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের দরকার হয় না তার মানে আপনার যদি খুব কষ্ট লাগে এই কষ্টটাকে যদি আপনি ইমোশন দিয়ে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে বুঝাইতে পারেন বা হাসার মাধ্যমে বা কাদার মাধ্যমে বুঝাইতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার কোনো ভাষার উপর ডিপেন্ডেন্ট হইতে হয় না কোডিং শেখার ক্ষেত্রে আপনার ইমোশনাল ব্যাপারটাও ঠিক কিছুটা সিমিলার তার মানে পৃথিবীর সব কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এমন কিছু সেট অফ রুলস আছে বা এমন কিছু ইমোশনসের ধরন আছে যেইগুলো সব ভাষাতেই এক তার মানে জাভা বলেন সি শার্প বলেন বা আপনি জাভা স্ক্রিপ্ট বলেন পাইথন বলেন সব ভাষাতেই এই ব্যাপারগুলো এক তার মানে কোডিং শেখার সময় আপনার খেয়াল রাখা উচিত যে এই ইমোশনাল ব্যাপারটাকে আপনি বুঝতেছেন কি না বা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যে নিজস্ব একটা ধরন আছে বা একে শেখার যে একটা টেকনিক্স আছে এইটা আপনি বুঝতেছেন কি না এটা হলো প্রথম ফ্যাক্টর দ্বিতীয় ফ্যাক্টর হচ্ছে অনেকেই মনে করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা ম্যাথসের মতো আমি যদি কোডিং পড়ে পাস করে যাই তাহলে হয়তো বা আমি কোডিংয়ের ভালো মার্কস পেলে ভালো চাকরি পাবো যেটা কিছুটা ক্ষেত্রে অনেক আগে সত্য ছিল বাট এখন ব্যাপারটা একটু ডিফারেন্ট এখন ধরেন আপনি কোডিং শিখলেন কিন্তু নিজে নিজে প্র্যাকটিস করলেন না তাহলে ওই দাবা খেলার মতোই গুটি কেমনে চাল দিতে হয় সেটা আপনি জানেন কিন্তু কমপ্লেক্স সেনারিও হ্যান্ডেল করার জন্য আপনাকে অনেক দিন ধরে দাবা খেলাটা খেলতে হবে এখন আপনি পাঁচ দিন দাবা খেলে অবশ্যই ভালো মানের কোনো দাবা খেলোয়াড় অন্তত হতে পারবেন না ওয়েল এখন আসি যে আপনি কোডিংটা কেন শিখতে চান আমি আগে একটু বলে নিয়েছি কোডিং শেখা আপনার জন্য জরুরি হইতে পারে একাডেমিক কারণে অথবা চাকরি পাওয়ার জন্য অথবা আপনার রিসার্চ ওয়ার্কে কিছুটা হালকা পাতলা কোডিং লাগতেছে এই জন্য আপনার কোডিং দরকার হইতে পারে আরও একটা কারণে কোডিং আপনার শেখা উচিত সেটা হইলো কোডিং আপনার আসলে ইন্টারনাল থিঙ্কিং ক্যাপাসিটি অনেক অনেক ইম্প্রুভ করে কোডিং করতে গিয়ে যে লজিকগুলো ডেভেলপ হয় কোডিং করতে গিয়ে যে আপনি লজিক্যাল থিঙ্কিং করেন ঘন্টার পর ঘন্টা এবং স্টেপ বাই স্টেপ একটার পর একটা চিন্তা করেন এই কারণেও আপনার কোডিং শেখা উচিত তার মানে বর্তমান দুনিয়ায় ইংলিশ এবং ম্যাথসের মতো আর একটা ম্যান্ডেটরি জিনিস হচ্ছে কোডিং এটা আপনি স্বীকার করেন বা না করেন আপনাকে পদে পদে কোডিং নলেজ লাগবেই দুনিয়াটা ঠিক সেভাবে সেদিকেই যাচ্ছে ওয়েল এখন আমি বলি যে আসলে কোডিং ব্যাপারটা নিয়ে ফ্যাসিনেশনের অভাব নাই বর্তমান পৃথিবীতে যদি একশো জন লোক আমি চিন্তা করি তো আপনার আশেপাশে একশো জন কনসিডার করলে দেখবেন মাত্র একজন অথবা দুজন লোক কোডিং পারে এখন আপনি চিন্তা করলে দেখবেন আপনার আশেপাশের খুব কম মানুষ কোডিং পারে আবার এটা খুঁজলে দেখবেন যে অনেক মানুষ কোডিং শেখার ট্রাই করছে কিন্তু তারা পারে নাই ইভেন ইউনিভার্সিটি শেষ করেও আমাদের অনেকের কোডিং নিয়ে কনফিউশন থাকে বা যারা সেলফ টট তারা অনেকগুলো ডজেন্স অফ অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রাম করেও তাদের কোডিং ফান্ডামেন্টালস নিয়েই প্রবলেম থাকে এখন কোডিং শিখতে গিয়ে মানুষ এত ঝামেলার সম্মুখীন হয় কেন মানুষ কোডিং শিখে এই লজিকগুলো বিল করতে পারে না কেন মানুষ ভালো একজন মেন্টরের কাছে পরেও কোডিং জার্নিটা কমপ্লিট করতে পারে না কেন এই ফ্যাক্টরসগুলো কেন হয় তো দেখেন আমি আগেই বলছি যে কোডিং শেখাটা অন্যান্য জিনিস লার্নিংয়ের মতো নয় এটাকে আপনাকে লার্ন করতে গেলে নিয়মিত প্র্যাকটিস করতে হবে ইটস লাইক মাসেল বিল্ডিং তার মানে আপনি যদি নিয়মিত জিমে যান আপনার মাসেল বিল্ড হবে আপনি যদি পাঁচ দিনের জিম একদিনে করেন সেক্ষেত্রে আপনার মাসেল তো বিল্ড হবেই না বরং আপনার মাসেলগুলো নষ্ট হবে এই মাসেলগুলো নষ্ট হওয়ার ফলে আপনার শারীরিক নানা সমস্যা দেখা দেবে কোডিংয়ের ব্যাপারটাও ঠিক তেমন আপনাকে দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করে যেতে হবে এখন এটা শিখতে আপনার কি কি লাগবে এক নম্বর হলো আপনার ফিক্স প্ল্যান লাগবে দুই নম্বর হইলো আসলে কোডিং শিখার পিছনে আপনি কত সময় দিতে পারবেন দিনে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টা নাকি চার ঘন্টা এটা দিতে পারবেন আপনাকে এইটা ফিক্স করতে হবে
আপনি কোডিং ট্রাই করতে পারেন যারা ইউনিভার্সিটিতে যায় বা স্কুল কলেজ বা ডিপ্লোমা করে সিএসিতে তারা তো কোডিং নিয়ে একটা আইডিয়া পায় আমি আমার চ্যানেলে শত শত লোক দেখি যারা একই প্রশ্ন করে ভাই আমি কোডিং শিখতে চাই আমি কি শুরু করব কি করব না দেখেন কোনো একটা জিনিস আপনার ভালো লাগে কি লাগে না এই জিনিসটা আপনার কাপ অফ টি এই জিনিসটা আপনার আসলেও যাবে কিনা আপনার সাথে এটা আপনি আপনার নিজে না শুরু করে সেটা কখনোই বলতে পারবেন না তার মানে কোডিং আপনি শিখতে পারবেন কি পারবেন না এর জন্য একটা ট্রায়াল রান আপনার দিতে হবে দুই থেকে তিন মাস চার মাস এটার পেছনে খাটতে হবে কোনো একটা স্কিল ধরেন আপনি ডিজিটাল মার্কেটিং বলেন কোডিং বলেন বা কোনো একটা গান গাওয়া বলেন ক্রিকেট খেলা বলেন ফুটবল খেলা বলেন আপনি যদি কখনো না খেলেন বা কখনো না পার্টিসিপেট করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ডিসিশান কখনোই পারফেক্ট হবে না আপনি না খেলে কখনোই বলতে পারবেন না আপনার দাবা খেলা ভালো লাগে না আপনাকে খেলে ব্যাপারটা দেখতে হবে না আসি যে আপনি প্রিপেয়ার্ড যে বুঝছেন আপনার কোডিং শেখা লাগবে তারপর আপনার একটা ফিক্স কারিকুলাম থাকা লাগবে বা সিলেবাস থাকা লাগবে তারপর আপনার ফিক্সড একটা গোল সেট করা লাগবে যে আসলে কোডিংটা দিয়ে আমি কি করতে চাই এই নিজের জন্য একটা ন্যারেটিভ বিল করতে হবে যে আমি দুই বছরের মধ্যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই বা আমি এক বছরের মধ্যেই কোডিংয়ে এক্সপার্ট হতে চাই বা আমি তিন বছরের মধ্যে ফ্যাং টাইপ কোম্পানির মধ্যে আমি ইন্টারভিউ দিতে চাই এই জন্য আমি কোডিং শিখতে চাই বা আমি লোকাল কোম্পানিতে কোনো মতো একটা চাকরি স্টার্ট চাকরি করব এই জন্য আমি ফ্রন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট শিখে ইন্টারভিউ প্রিপারেশান যাতে নিতে পারি এই লেভেলের একটা স্কিল সেট গ্যাদার করে রিয়েক্ট বা অ্যাঙ্গুলো শিখে আমি এক দেড় বছরের মধ্যে একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট জব নিতে চাই ফ্রন্ট অ্যান্ড জব নিতে চাই বা আমি নিজেকে একজন ফুল স্টেক ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দাঁড় করাতে চাই বা আমি ব্যাক এন্ড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে দাঁড় করাতে চাই অথবা আমি কোডিংয়ের কোর্স শিখে ডেভপস দিকে যাইতে চাই অথবা আমি কোডিং শিখে অন্য কোনো প্রফেশনে যাইতে চাই বাট আমার কাছে মনে হয় কোডিংটা শেখা উচিত কারণ এটা আমার লজিক বিল্ড করবে সো আপনাকে এই ধরনের ন্যারেটিভ বিল্ড করতে হবে নিজের জন্য যে আমি কেন কি করতে চাই তারপরে আসে এই সিলেবাসগুলোকে প্রিপেয়ার করা কোডিং শেখা পুরা বিষয়টা তিনটা জিনিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট আপনাকে আমি স্ক্রিনে এখন যে স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি সো এইখানে প্রথম ধাপে ফান্ডামেন্টালসগুলো ক্লিয়ার করা যেখানে আপনি কোডিং ভাষা না শিখে কোডিংয়ের বেসিক বিল্ডিং ব্লকস যেগুলো আছে প্রোগ্রামিং ভাষার যেগুলো ইমোশন আছে বা বিল্ডিং ব্লকস আছে সেইগুলো শিখবেন এখানে আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ শেখাটা প্রায়োরিটি না ল্যাঙ্গুয়েজ মনে রাখা বা মুখস্থ করা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের ডিপ ডাইভ করা প্রায়োরিটি না এখানে আপনি ফান্ডামেন্টাল শিখবেন তারপরের স্টেপে গিয়ে আপনি শিখবেন ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম যেটাকে আমি ইন্টারমিডিয়েট প্রোগ্রামিং বলি এবং থার্ড স্টেপে গিয়ে আপনি কি করবেন নেটওয়ার্ক এবং ডেটাবেজের ফান্ডামেন্টাল শিখবেন তারপরে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের ফান্ডামেন্টাল শিখবেন ফোর্থ স্টেপে গিয়ে আপনি চাকরির বাজারের জন্য প্রিপারেশন নেবেন বা ইন্টারভিউ প্রিপারেশন নিয়ে শুরু করবেন এই মোটা দাগে তিন থেকে চারটা প্রিপারেশন আপনার লাগবে বাট সলিড প্রিপারেশন আপনার এই তিনটা ক্ষেত্রে লাগবে আপনি গুগলে যান ফেসবুকে যান বাংলাদেশের লোকাল কোম্পানিতে চাকরি করেন এখন আমাদের স্টুডেন্টরা বা লার্নাররা তাদের ঝামেলাটা করে কোথায় এরা এই এক দেড় বছরের প্রসেস থেকে ড্রপ আউট কেন করে আমি এই রকম ম্যাক্সিমাম প্রোগ্রামারদের চিনি বা ওয়েব ডেভেলপারদের চিনি যাদের এই একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে লাফ দেওয়ার অভ্যাস আছে সে হয়তো বা স্টিমেল সিএসএ শিখছে ভালো কথা সে আসলে ভালো মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় কিন্তু সে ফান্ডামেন্টালসগুলো ব্রেক করে সে স্টেপ ওয়ান স্টেপ টু ব্রেক করে একবার স্টেপ থ্রিতে যায় এইটা করলে যে খুব আহামরি আপনার ক্ষতি হবে ব্যাপারটা এরকম না আপনাকে লাইফের কোনো একটা পয়েন্টে এই স্টেপ টু স্টেপ ওয়ানে ব্যাক করতে হবে যদি আপনি ক্যারিয়ারে প্রোগ্রেস করতে চান তার মানে ক্যারিয়ারের প্রোগ্রেসটা কীরকম আপনি অবশ্যই ওয়ার্ল্ডের টপ ফাইভ হান্ড্রেড কোম্পানিতে বা বাংলাদেশি টপ হান্ড্রেড কোম্পানিতে চাকরি পাইতে গেলে আপনাকে প্রথমেই চেক করবে যে ফান্ডামেন্টালসগুলো ঠিক আছে কি না আপনি প্রোগ্রামিংয়ের বেসিকগুলো বুঝেন কি না আপনি হচ্ছে যে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলের যে কনসেপ্ট আছে ডেটা স্ট্রাকচার্স এবং অ্যালগোরিদম অথবা মিডিয়াম লেভেলের প্রবলেমগুলো সলভ করেন কি না মিডিয়াম লেভেলের প্রবলেম বলতে আপনাকে ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম রিলেটেড কোনো প্রবলেম দিলে খুবই ইজি প্রবলেম দিলেও সেগুলো আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন কি না এগুলো চেক করবেই সো দেখেন এই তিনটা স্টেপের একটা বাদ দিয়ে আরেকটাতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ঘুরে আবার এক নাম্বারটায় আসতে হবে এটা গ্যারান্টেড বা লাইফের কোনো একটা পয়েন্টে যদি আপনি ক্যারিয়ারে অনেক দূর যেতে চান অবশ্যই এগুলো না করেও ক্যারিয়ারে একটা সার্টেন পয়েন্টে যাওয়া যায় বাট আমার রিয়েলাইজেশন হচ্ছে যদি আপনি কোর সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে থাকতে চান অবশ্যই আপনাকে সিকুয়েন্সিয়ালি কোনো না কোনো টাইমে এই জায়গাগুলিতে ব্যাক করতে হবে দ্যাটস ফার্স্ট ইয়ার এখন আসি যে আমার কোর্সটা আপনারে কেমনে হেল্প করবে আমি আগে বলছি যে ফার্স্ট স্টেপে আপনার কখনো কোনো ভাষাকে প্রায়োরিটি না দিয়ে আসলেও প্রোগ্রামিং জিনিসটা কি কোডাররা কেমনে চিন্তা করে সফটওয়্যার ডেভেলপাররা কি করে এইগুলো নি
যেমন প্রিমিটিভ এবং কাস্টম ডেটা টাইপ এগুলো পৃথিবীর যে কোনো প্রোগ্রামিং ভাষায় সেম পাস বাই ভ্যালু পাস বাই রেফারেন্স এগুলো পৃথিবীর প্রায় সব প্রোগ্রামিং ভাষাতেই সেম তারপরে ডেটা টাইপের টাইপ কনভার্সন এইটা পৃথিবীর সব ভাষাতেই সেম তারপর ডেটা টাইপ কেন লাগে আপনার আপনার প্রোগ্রামে যেমন জাভা স্ক্রিপ্টের মতো প্রোগ্রামিংয়ে কোনো ডেটা টাইপ লিখতে হয় না কিন্তু সি বা সি প্লাস প্লাস বা জাভা এবং সি শার্প এই ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার ডেটা টাইপ লিখতে হয় এটা কেন করতে হয় করলে কি অসুবিধা না করলে কি সমস্যা অসুবিধা এইটা নিয়েও আমাদের ডিসকাশন হবে টপিকগুলো বলতে এই ফান্ডামেন্টালের এটা জিরো লেভেলের কোর্স তার মানে এই কোর্সটা করে আপনি ইন্টারমিডিয়েট কোডিং টপিকগুলো শেখা শুরু করতে পারবে আমার এই পুরো ক্লাসটাতে পড়ানোর সময় আমি খেয়াল রাখব যেমন ফল লুক কীভাবে কাজ করে লজিক্যাল বিল্ডিং ব্লকসগুলো আপনি কেমনে আস্তে আস্তে মাসালগুলো বিল্ড করবেন এই দিকে ফোকাস রাখা আপনাকে অনেকগুলো কুইজ এবং টেস্টের মধ্য দিয়ে আমি নিয়ে যাব ক্লাসটা হবে আটটা থেকে দশটা ক্লাস এবং আটটা থেকে দশটা কুইজ হবে এর মধ্যে এর মধ্যে একটা টেকনিক্যাল সাপোর্ট আপনাকে দিব আমি পুরো টাইম লেন্থ যতদিন আমার ক্লাস চলবে তারপর আরও দেড় থেকে দুই মাস বা তিন মাস আপনি যেটা এক্সটেন্ডেড লার্নিং করতে পারেন সেই রকম একটা পাথ আমি আপনাকে ডিজাইন করে দিব তার মানে দুই তিন চার মাস খাটলে আপনি আপনার এই লেভেল জিরোটা কমপ্লিট হবে তারপরে আপনি লেভেল ওয়ানে যে ইন্টারমিডিয়েট কোডিং টপিক্স আছে সেইখানে গিয়ে আপনি অ্যালগোরিদম এবং ডাটা স্ট্রাকচার শেখা শুরু করবেন লিড কোড থেকে ইজি প্রবলেমগুলো সলভ করবেন বা কোথাও থেকে ইজি প্রবলেমগুলো সলভ করা শুরু করবেন এইখানে আপনি যত দিন ব্যয় করতে পারবেন বা এখানে আপনি যত লম্বা সময় আপনার প্রিপারেশনটাকে লম্বা করবেন তত ভালো কোম্পানিতে আপনার চাকরি হওয়ার সুযোগ আছে যেটা আমরা এখন পর্যন্ত দেখি যে ফ্যাং টাইপের কোম্পানিতে গেলেও বা ফেসবুক গুগল অ্যামাজন মাইক্রোসফট এই ধরনের কোম্পানিতে গেলেও কিন্তু আপনার ডেটা স্ট্রাকচার এবং অ্যালগোরিদম নিয়ে আপনার ভালো আইডিয়া থাকা লাগবে বা ভালো স্কিল সেট থাকা লাগবে এখন এই কোর্স নিয়ে যদি কথা বলতে চাই আমার কোর্স করে আপনি কি পাবেন আপনারা আমার কোর্স করে গ্রাউন্ড লেভেলটা ক্লিয়ার করতে পারবেন আর ইন্টারমিডিয়েট লেভেল আপনার কী কী করতে হবে এটা নিয়ে একটা ভিজিবিলিটি পাবেন মানে আমি আপনাদেরকে একটা গাইডলাইন প্রোভাইড করার চেষ্টা করব যারা চাকরির আশায় কোর্স করতে যাচ্ছেন তাদের এই কোর্সটা একদমই করা উচিত হবে না কারণ এই কোর্স করে আপনার চাকরি সম্ভব হবে না দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে এই কোর্সের মধ্যে আমি যে টপিকগুলো বুঝাবো এই টপিকগুলো অবশ্যই অবশ্যই একটা এক ঘন্টার টপিক বোঝার জন্য সাথে যে প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো দেয়া থাকবে আপনাকে তিন থেকে চার ঘন্টা সময় ব্যয় করতে হবে তার মানে আপনার যদি এই প্র্যাকটিস প্রবলেমগুলো সলভ করার মতো সময় না থাকে এবং আমার দেয়া পড়া যদি হোমওয়ার্কগুলো কমপ্লিট করার মতো সময় না থাকে আপনার এই কোর্সে এনরোল করা উচিত হবে না থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যদি রেকর্ডেড ক্লাসের আশায় বসে থাকেন সেক্ষেত্রেও আপনার এই কোর্সটা করা উচিত হবে না কারণ এটা হচ্ছে লাইভ ক্লাস ইনভায়রনমেন্টে আমি নিব আপনার সাথে আমি লাইভ ইন্টারেক্ট করব যাতে আপনি কিছু না বুঝলে আমি সাথে সাথে সেগুলোর ফিডব্যাক দিতে পারি তারপর লাইভ কুইজ আছে তার মানে আপনাকে লাইভ একটা এনভায়রনমেন্টে থেকে এক্সামগুলো দিতে হবে এটা যদি আপনার করতে অপছন্দ হয় তাহলে আপনার এই কোর্সটা করা উচিত হবে না আমি আপনাদের গ্যারান্টি করছি যে আমার এই কোর্সটা করলে আপনার এই ফান্ডামেন্টালস লেভেল নিয়ে অনেক আইডিয়া হয়ে যাবে এই কোর্স করার পর আপনি একটা কোড ফাইল দেখে সেটাকে রিড করতে পারবেন আমি আপনাকে দেখাবো কীভাবে কোডে উপর থেকে নিচে রিড করতে হয় ডান থেকে বামে কীভাবে কোড ফাইলটা পড়তে হয় কোড ফাইলটা কম্পিউটারের ভিতরে কীভাবে চলে তারপর কোডের মধ্যে দেখাবো কীভাবে সার্কুলার টাইপের মোশন আছে যেটা আমরা ফল লুপ এবং ওয়াইল লুপ দিয়ে করতে পারি বিভিন্ন ধরনের স্ক্যানিং করা যায় কীভাবে ফল লুপ দিয়ে অ্যারে জিনিসটা কি অ্যারে রিলেটেড কি কি প্রবলেম আপনি সলভ করতে পারেন যেগুলো চাকরি ইন্টারভিউ আসতে পারে এই লেভেলের একটা নলেজ আপনার হয়ে যাবে এবং ডেফিনেটলি এই ফান্ডামেন্টাল কোর্সে আপনি ডজেন্স অফ ইন্টারভিউ কোয়েশ্চেন পাবেন যেগুলো অ্যাজ এ জুনিয়র ডেভেলপার হিসেবে আপনাকে ইন্টারভিউ বোর্ডে জিজ্ঞেস করা হবে ম্যাক্সিমাম কোম্পানিতে এই জিনিসগুলো খুবই ম্যান্ডেটরি এই ফান্ডামেন্টালসগুলো না থাকলে হয়তো বা তারা আপনাকে প্রথম রাউন্ডেই কিক করবে আপনাদের সুবিধার্থে এই কোর্সে আপনার কীভাবে এনরোল হবেন কোর্সে কী কী পড়ানো হবে কোর্সের বিস্তারিত এ টু জেড ডিসক্রিপশান আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দিব সেখান থেকে আপনারা সেগুলো দেখে নিতে পারবেন এখন আসি আমি একটা এক্সট্রা প্রমিস করি এই কোর্সে যারা টপ পারফর্মার হয় যারা একদম হার্ড ওয়ার্কিং থাকে সেটা একজন দুজন বা তিনজন হতে পারে তাদেরকে আমি লাইফ টাইম ক্যারিয়ার গাইডেন্সের আন্ডারে রাখবো তারা বিগিনার থেকে ইন্টারমিডিয়েট এবং অ্যাডভান্স লেভেলে যখন যাবে তাদের সাথে আমি ততদিন পর্যন্ত কানেক্টেড থাকবো আর আমার যেই স্টুডেন্টরা থাকবে তাদের তো একটা সাপোর্ট গ্রুপ থাকবে তারা ডিসকোর্ট চ্যানেলে আমার সাথে কোনো প্রকার প্রবলেম হইলে ওয়ান ওয়ান করতে পারবে এবং আমাদের সাপোর্ট টিমের সাথে সেই প্রবলেমগুলো নিয়ে ডিসকাস করতে পারবে যতদিন পর্যন্ত কোর্সটা চলবে এবং কোর্স চলার বাইরেও যদি কোনো এক্সটেন্ডেড প্রবলেম থাকে সেক্ষেত্রে ভ্যালিড রিজনে আমরা অবশ্যই সাপোর্টটা দিব নাও কামিং টু দ্য কনক্লুশন আপনার যদি ইউনিভার্সিটির কোডিং ক্লিয়ার করতে কোনো হেল্প লাগে
এই কেসটা যদি হয়ে থাকে আরেকটা কেস যদি হয়ে থাকে আপনি ট্রাই মারতে চান যে কোডিং আসলে আপনার কাপ অফ টি কি না আপনার দ্বারা কোডিং হবে কি না আমি আপনাকে গ্যারান্টি করছি আমি যেভাবে বুঝাবো একদম অতি সহজে এটার পরে আপনি নিজেকে একটা ডিসিশন পয়েন্টে নিতে পারবেন যে আপনার জন্য আসলে কোডিং হবে কি হবে না আপনি নিজেকে একটা ট্রাই মারতে পারেন তারাই কোর্সে এনরোল করতে পারেন আবার এমন গ্রুপ অফ পিপল আছে যারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে যারা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে তাদের ক্লাস এখনও শুরু হয় নাই আমি তাদের বলি বাবা তোমরা আমার কাছে কোর্স না করলেও অনেক ফ্রি লার্নিং রিসোর্স আছে আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখানে মোবাইল দিয়ে কোডিং নামে একটা কোর্স আছে সেটা দেখে নিতে পারো আমার একটা বই আছে সেটাও তোমরা পড়তে পারো আমার পছন্দ না হলে তামিম শাড়ি ও সুবেন ভাইয়ের দুই তিনটা বই আছে যেগুলো আমি আমার সব ভিডিওতেই বলি কারণ আমি নিজে সেখান থেকে শিখছি আমি নিজে সেখান থেকে বেনিফিটেড হয়েছি তোমরা চাইলে সেগুলোও দেখতে পারো তোমরা চাইলে এনিওয়ার ইংলিশ পছন্দ হলে সিএস ফিফটি নাও এনি ফ্রি লার্নিং রিসোর্স থেকে ইউনিভার্সিটি শুরু হওয়ার আগে তোমরা যদি তিন চারটা মাস বা এক দুইটা মাস মিনিমাম আমি যে ফান্ডামেন্টাল টাইপের কোর্স নিচ্ছি এই টপিকগুলো ক্লিয়ার করে ক্লাসে যাও তোমার লাইফ একদম ফকফকা হবে এটা যদি না হয় তোমরা আমাকে এসে বললো যে তোমাদের লাইফটা ফকফকা হয়নি এটা হইতে বাধ্য নাও পুরো জিনিসটা আমি যদি ক্যালকুলেট করি এই কোর্স করার পর আপনার হাতে কি থাকবে এই কোর্স করার পর আমি যে বললাম কোডিং হচ্ছে এক দুই তিন এই তিনটা প্রসেসের মধ্যে আপনাকে পুরো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে ঢুকতে হবে এই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ডে ঢোকা লেভেল জিরো যেটা আছে সেটাতে আপনার হয়তো ম্যাক্সিমাম কাজ হয়ে যাবে ক্লাসের মধ্যে এবং আপনাকে বাইরে যে এক্সটেন্ডেড কারিকুলাম দিব সেটা কমপ্লিট করলে এই লেভেল জিরো কমপ্লিট লেভেল ওয়ানে গিয়ে আপনি ইন্টারমিডিয়েট কোর্স যত দিন করবেন ক্যারিয়ার তত বেশি তত বেশি আপনার ইম্প্রুভ করতে পারবেন ক্যারিয়ারে এবং থার্ড লেভেলে গিয়ে এটা তো আপনাকে সারা জীবন টানা লাগবেই নাও বিসাইড দ্যাট অ্যানাদার পয়েন্ট ইস এই কোর্সটা শেষ করলে আপনার পুরো সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের হয়তো বা পাঁচ থেকে সাত পার্সেন্ট কাভার করবে আর শুধুমাত্র কোডিং বা প্রোগ্রামিং এর হয়তো বা সাত থেকে আট বা দশ ম্যাক্স দশ পার্সেন্ট কাভার করবে আর বাকিটুক শেখার জন্য যে আপনার ব্রেইন ওপেন আপ হওয়া দরকার আপনার যে গ্রুমিং হওয়া দরকার আপনার যে টেকনিক্যাল নলেজ গেইন করা দরকার বা আপনার যেভাবে চিন্তা করা দরকার যেভাবে খোঁজা দরকার সেই ব্যাপারগুলো হয়তো বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্রো করবে সো কথা না বাড়িয়ে আমি ভিডিওটা এখানে শেষ করছি আমার কাছে অনেক প্রশ্ন আসে যেগুলো ছেঁড়াছেড়িভাবে অ্যান্সার দিতে গেলে আমার অনেক সময় লাগে যে কারণেই আমি চিন্তা করেছি যে একটা ভিডিও বানাই জিনিসগুলো কম্পেল করে নেই সো ফলো দ্য থ্রি স্টেপ লার্নিং প্রসেস অ্যান্ড এই প্রসেস নিয়ে আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন আমি আপনাদের উত্তর দিব এবং কোর্সে আপনারা এনরোল করলে অবশ্যই সেটা অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল শেষ করার ট্রাই করান এবং কিছুদিনের মধ্যে এনরোলমেন্ট ক্লোজ করা হবে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আই হোপ দ্যাট দিস ভিডিও হেল্প সাম আউট গেইন সাম পার্সপেকটিভ অ্যাবাউট লার্নিং হাউ টু কোড অ্যান্ড হাউ পিপল ফেলস টু লার্ন টু কোড এই ব্যাপারগুলো যাতে আপনাদের সাথে না ঘটে এবং যদি ঘটে থাকে বা ঘটার চান্স থাকে আমার কোর্সে এনরোল করেন থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান পরবর্তী ভিডিও না আসা পর্যন্ত আমি আজকে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন ততদিন পর্যন্ত যে যেখানেই থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ